안녕하세요 드림지게차입니다 오랜만에 360도 카메라를 이용해서 영상을 만들어 보았습니다 근데 지금 이 360도 영상이 굉장히 그 편집하기가 힘이 들어요 시간도 오래 걸리고 또 컴퓨터 사양이 굉장히 좋아야 됩니다 근데 인기가 없어요 아왜 인기가 없는지 모르겠습니다 360도 영상은 이제 두 가지로 만들 수가 있죠 이렇게 제가 보는 시선에 따라서 보여드리고 싶은 시선에 따라서 동영상을 편집할 수도 있고 아니면은 그냥 VR 스스로 보는 사람이 돌려보면서 볼수 있도록 영상을 그냥 올리는 수도 있거든요 두 가지 방법이 있는데 둘다 인기가 없어요 저는 굉장히 재밌거든요 사실 이 360도 영상이 굉장히 재밌습니다 한번 찍어서 이렇게 저렇게 제가 보고 싶은 대로 영상을 편집할 수 있잖아요 상당히 매력적인데 아직까지 이 이게 트렌드가 되지 못했습니다 별로 사람들이 좋아하지 않아요 자 지금 이게 아마 마루 자재인가 그럴 거예요 그래서 지금 하차를 하고 있는데 차가 두 대가 왔습니다 파레트가 딱 꾸려져 있어 갖고 그렇게 위험한 물건은 아니지만 지금 이렇게 앞으로 가게 되면은 시야가 많이 가리죠 시야가 별로 좋지 않습니다 그 현재 제 모니터 캠을 전부 켜 놓고 작업을 하고 있어요 앞을 어느 정도 보고 앞으로 가고 있다는 얘기예요 크게 두 차니까 이게 뭐 많지가 않습니다 많이 한 차에 보통 10바레트 그 정도 될 거예요. 10바레트 정도 된다 그러면 다섯 번 정도 왔다 갔다 하는 거죠. 차한 대당 다섯 번이면은 한 10번 정도만 왔다 갔다 하면 되겠죠. 이제 운반 거리가 있기 때문에 은근히 또 이게 한 타임은 넘어 버리죠. 이 360도 영상은 굉장히 찍고 싶은 영상이에요 제가 생각할 때 저는 굉장히 많이 찍어서 동영상 편집을 많이 하고 싶은데 정말 힘듭니다 아까도 말씀드렸지만 너무 여러 번 작업을 거치다 보니까 아마 그래서 이게 활성화가 안된 걸 수도 있어요 폰에서 옮길 수도 있지만 지금 오늘 영상은 약 30분 정도 되거든요 30분 정도 영상을 편집하려면 은 제가 이걸 1시간 이상 찍은 거거든요 1시간 이상 영상을 찍었기 때문에 그 사이즈만 해도 파일의 용량만 해도 엄청 크거든요 그것을 폰에서 작업하기는 힘이 들어요 스마트폰에서는 거의 불가능하다고 보시면 되겠죠 원본 영상이 거의 1시간 정도 되는 거기 때문에 아니 1시간이 넘거든요 그것을 폰에서 이제 그 360도 영상은 스티치라는 그런 과정도 거쳐야 되고 해서 렌더링을 하게 되면은 뭐그폰 갖고 다른 작업을 할 수가 없어요 전화도 못 받습니다 너무 많이 오래 걸리기 때문에 포기를 해야 되고 컴퓨터로 옮겨서 작업을 해야 되는데 컴퓨터 안에서도 엄청나게 용량이 커지거든요 그래서 작업하기가 정말 정말 귀찮은 거예요 그러나 재밌습니다 저는 재밌어요 어쨌거나 모든 일이 제 영상을 봐주시는 분들이 재밌어야 되는데 이건 저는 제가 재밌어 갖고 하고 있거든요 지금 이제 이런 작업할 때는 급하게 서두르면 안 된다고 항상 얘기했죠 이렇게 이런 영상을 보면은 무슨 장난감 같죠 장난감 꼬마 지게차 꼬마 지게차가 일을 하고 있어요 
지금 이 지게차 지붕 위에 눈알 두개 붙여놨던 게 있는데 이제 어, 다 없어져 버렸는 것 같아요. 제가 뭐 건드리진 않았는데 눈 비오고 나니까 없어졌나 봐요. 아 지금 이게 여섯 열두 파르트가 실려 있었거든요. 이 차에 열두 파르트니까 이런 차두 대면은 스물 네 파르트네요. 24 파레트면은 12번을 왔다 갔다 해야 된다는 얘기죠. 지금 보시면은 오른쪽 파레트에 왼쪽 파레트 뒤에 게 걸렸습니다. 지금 이 파레트가 보면은 사이가 벌어졌죠. 이 사이가 벌어졌다는 것은 뒤에 위험하다는 얘기예요. 굉장히 위험했습니다. 옆에 파레트에 바짝 붙어 있을 땐 항상 왼쪽으로 약간 옮기면서 빼야 된다고 했죠. 그럼에도 불구하고 이런 파레트가 운전석에 조종석에 앉아서는 보이질 않습니다. 뒤에 파레트가 어떻게 되는지 잘 안보이기 때문에 정말 조심해서 내려야 되는 거예요. 포장 작업이 완전히 끝난 작업이 그 파레트지만 그래도 조심해야 되거든요. 좁은 골목길 같이 보이죠? 네, 사실 좁습니다. 그러나 또 그렇게 사진, 이 동영상으로 보는 것과는 다르게 공간은 여유는 충분히 있습니다. 그 제가 지게차 작업을 할수 있는 거죠. 현재 동영상으로 봐서는 뭐막 뒤에 닿고 그런 것 같은데 공간이 있어요. 그 기둥에 막 닿을 것 같죠? 회전할 때 정말 조심해야 되는 게 바로 지게발이 길게 나와 있기 때문이죠. 아 지금 지붕에 눈알이 두개 있네요. 조금 더큰 눈알을 붙여야 될것 같아요. 만약 360도 영상을 찍게 되면 은 위에서 보면 은큰 눈을 두개 붙여놓으면 좋을 것 같습니다. 자 이제 이런 작업도 다 끝나가고 있어요. 지게차 많이 쓰질 않습니다. 요즘에는 어, 학교 공사를 하더라도 그렇게까지 지게총 쓸 일이 많이 없는 것 같아요. 여기도 이제 이런 거 내려놓고 나면은 마루판 내려놓고 나면 내릴 게 없을 것 같아요. 지금 보시면은 지금 앞뒤 파레트가 삐뚤어져 있죠. 아까 거 왼쪽 거 내리면서 옆에 있던 파레트 내리면서 저걸 건드려졌다는 얘기예요. 그래서 저만큼 벌어져 있는 상태죠. 이런 거 위험합니다. 왜냐? 틀림없이 밑에 지게발이 정 센터에 들어가지 않았, 않았을 거 아니에요. 현재 상태가. 그러나 이제 이곳이 평지기 때문에 살살 움직이니까 또 조심해서 움직이니까 사고 안 나고 잘할수 할 있었습니다. 이제 저런 상태로 운반을 하다가 요철을 만난다거나 또는 조금 기울은 땅 같은 데서 운행을 하게 되면 은 저거 둘 중에 하나 넘어갈 수 있는 상태죠. 항상 파레트는 정확히 정센터를 떠야 된다는 얘기예요. 지금 이렇게 뒤쪽으로도 찍어보고 왼쪽으로도 찍어보고 이리저리 돌려가면서 보고 있죠. 제가 이 동영상 편집하면서 보니까 지게차 옆으로 정말 많은 사람들이 왔다 갔다 하더라고요. 그걸 다 봐가면서 신경 써가면서 일을 해야 되기 때문에 그만큼 지게차가 힘들다는 얘기죠. 굉장히 위험하다는 얘기예요. 제가 이 물건에만 신경을 쓰게 되면은 필이 사고가 나거든요. 
계속 동영상 편집하면서 이렇게 보고 저렇게 보고 보니까 굉장히 많은 사람들이 지게차 옆에서 작업을 하고 있더라고요. 그래서 이제 지게차 작업하는 동선에는 사람들이 되돌이기면 안 오는 게 좋죠. 안 오는 게. 이 지게차에서는 그 많은 사람들을 다볼 수가 없거든요. 물론 다 봐야 되지만 못 보는 수가 더 많습니다. 그리고 항상 물건을 뜨고 후진할 때는 뒤에 옆에 꼭 살피고 움직여야 된다는 얘기예요. 저는 이제 모니터가 있기 때문에 후방 카메라와 전방 카메라가 다 있고 해서 이제 조금 더 유리하긴 하지만 그래도 놓치는 부분이 있을 수 있거든요. 제가 뭐 신도 아니고 다볼 수는 없잖아요. 어디 누가 있는지. 자, 이번에 후진으로 들어갑니다. 후진으로 들어가는 이유는 들어가서 이것을 놓을 곳이 바뀌었기 때문입니다. 다른 곳에 놔달라 해갖고 들어가서 바로 좌회전해서 놓으면 되거든요. 자, 지금 저 중간에 벽돌이 한 바리 있어서 저기 이제 앞으로 올 때는 모르고 그냥 들어갈 수도 있어요. 자, 여기서 저 이제 돌아서 왼쪽 공간에 집어넣기를 했어요. 저기다 놓으려고 하는데 또 바뀌죠. 저기다 또 놓지 말고 이쪽에 또 반, 아까 놓던데 계속 놔달라 해갖고 다시 또 회전하고 있습니다. 저기다 놓을 것 같으면 은 그냥 전진으로 와서 놓는 게더 편리하죠. 네 맞습니다. 중간에 동선이 바뀌게 되면 은 지게차가 또좀 위험하고 불편해질 수가 있어요. 원래 놓던 데서 바뀌어 버리게 되면은 왔는데 바뀌게 되잖아요. 그러면은 이제 지게차가 회전을 다시 또 해야 되잖아요. 불필요한 회전을 하게 됩니다. 저는 이제 물건이 오게 되면은 곧바로 어떻게 어디다 놓을 것인가를 먼저 알게 된 다음에 그것에 맞게 회전을 하고 있거든요. 그래서 이제 지게차 동선을 갑자기 자꾸 바꿔버리게 되면은 굉장히 신경이 쓰이게 되는 거예요. 아 깜빡했네요 오늘이 지금 설날 연휴 아닙니까 설날 연휴 자 구독자분들 그리고 이제 시청자분들 새해 복 많이 받으세요 제가 깜빡 놓쳤군요 새해 인사를 깜빡 놓치고 작업을 하다 보니까 오늘이 휴일이라는 것도 몰랐습니다 휴일 설날 연휴지만 저는 이제 사무실 나와서 동영상 편집도 하면서 또 대기를 하고 있습니다. 근데 예전에 이제 그 경기가 요즘부터 좋았을 때는 설날 연휴, 추석 연휴 때도 가끔씩 지게차 작업이 있었습니다. 특히 이제 큰 통신사나 대형 은행 같은 경우, 시중 은행 같은 경우 전산실 공사를 할 때가 가끔 있어요. 그 주로 연휴 기간이 긴 때, 이럴 때 주로 그 변압기 교체나 전산실 교체작 같은 게 이루어지는데 근래에는 그게 없는 것 같습니다. 추석 연휴 때도 그렇고 설날 연휴 때도 그렇고 그런 일들이 많이 없어졌어요. 어떤 때는 이제 그제 지게차를 하면서 보면 생각해 보니까 그런 작업 연휴 때 하면은 막 하룻밤 꼬박 새서 할 때가 있거든요. 그때는 막 지게차 요금이 100만 원씩 나오고 했습니다. 물론 그 당시 지게 채우금이 한 4, 5만원 할 때니까 지금 하게 되면은 뭐 150만원, 200만원도 나올 수 있다는 얘기죠. 엄청난 금액입니다. 한 번쯤 그렇게 홈런을 때려줘야지 그래도 지게차가 먹고 사는데 지장이 없을 텐데 요즘에는 휴일에는 일이 없죠. 이제는 주 5일째가 완전히 정착이 돼갖고 정말 웬만해서는 주 5일 놀 일하고 토요일 일요일은 거의 지게체일도 없죠. 특히나 일요일날은 지게체금도 이제는 할증이 들어가기 때문에 더 일이 없, 없겠죠. 
지게차 뿐이 아니라 사람들도 야간 작업하고 일찍 나와서 일을 하게 되면 요금이 더 많이 나오잖아요. 임금이 많이 올라가는 것처럼 인건비도 많이 비싸집니다. 야간이나 철야를 하게 되면 은 지게차도 똑같죠. 사람이 나와서 일을 하는 거기 때문에 인건비도 올라가고 지게차 사용료도 올라가고 그러다 보니까 그 빨간 것이에는 이제 일을 안 한다는 얘기죠. 주 5일째에 완전히 정착이 됐습니다. 그래도 이제 이 장비 같은 경우는 주 5일째를 지킬 수가 없어요. 어쩔 수 없이 주말에만 작업을 하는 것도 있거든요. 평일에는 사람들이 근무를 하다가 주말 또는 공휴일에만 골라서 작업을 할 수밖에 없는 경우가 많이 있잖아요. 그래서 이제 장비도 필요하기 때문에 지게차는 뭐 사무실 안 나오고 집에서 놀고 있다 그래도 대기 상태죠. 항상 대기 상태입니다. 5분 대기죠. 5분 대기죠. 항상 대기하고 있는 5분 대기조입니다. 그래서 이 지게차를 하게 되면 마음 편히 쉴 수가 없어요. 어느 날은 이제 멀리 놀러라도 가게 되면 꼭 전화가 오죠. 그럴 때는 꼭 전화가 옵니다. 뭐 어떻게 할 수도 없기 때문에 그때는 또 다른 지게차를 또 열심히 수배를 해서 보내드려야 돼요. 근데 일요일 날 같은 경우 이제 작업을 하게 되면은 정말 이 지게차 같은 경우 신중히 결정을 해야 돼요. 제가 이제 말씀드리면 지난번에 제가 사무실에 안 있고 일요일 날그 강화도 근처에 가서 있었어요. 거기서 자고 있었, 있었는데 토요일 날 전화가 왔습니다. 일요일 날 컨테이너를 상차를 해야 되는데 지게차 작업을 할수 있냐고 하더라고요. 그래서 뭐 미리 전날이나 또는 한 시간 전이면 충분히 올수 있는 거리이기 때문에 예약을 받았습니다. 예약을 받았고 했는데 다음날 일요일 아침에 급하게 전화가 온 거예요. 한 시간 후에 도착하는 걸로 이제 예약을 하면서 이제 이것저것 그때는 많은 질문을 해야 돼요. 그리고 충분한 그 이, 인폼을 줘야 되거든요. 그 어떤 상태고 무엇을 지게차를 작업을 할 건데 컨테이너를 어디서 뜨고 이런 걸 알아야 되는데 컨테이너 화주분이 전화 온게 아니고 하물차 사장님 이 전화가 왔더라고요. 자기가 지금 이걸 실러 가는 중인데 지게차 빨리 좀 와달라고 하더라고요. 그래서 이제 자세히 물어봤죠. 그 컨테이너가 어디에 있는 거며 또 지게차로 바로 작업이 되는 거냐 또는 컨테이너 안에 물건이 있냐 없냐 물어보니까 아 이분이 모르시더라고요. 자기도 안 가본 곳 하물차도 안 가본 곳이고 지게차도 안 가본 곳인데 그 하주분이라는 분도 아니고 이제 하주분을 아는 분이 전화를 해서 지게차도 수배를 하고 하물차도 수배를 한 상태예요. 아 정말 찝찝합니다. 멀리서 일을 하러 갔는데 일을 못하게 되면 어떻게 될까요? 더군다나 일요일날 그래서 이제 어쩔 수 없이 또 이제 한 시간 정도 여유를 달라 그랬는데 뭐 30분 밖에 여유도 없는 거예요. 그래서 이제 저는 과감히 그 일요일날 일을 포기하고 다른 지게차를 수배를 했어요. 그 근처에 있는 지게차 수배해서 그 지게차를 보냈습니다. 근데 아니나 다를까 다음날 이제 그 지게차를 만나서 얘기를 들어보니까 그 콘테이너 작업을 못했다는 거죠. 왜 못했냐 그러십니까? 그 콘테이너를 뚫어 지게차가 들어갈 수 없는 곳이래요. 산기슭에 콘테이너가 하나 있는데 이거 지게차가 들어갈 수 없는 곳이랍니다. 예전에 제 영상에 있는 것처럼 말도 안 되는 곳에 콘테이너가 있는데 그 화주분의 지인한 분도 그것을 가보지도 않고 지게차를 섭외하고 화물차에 섭외했던 거죠. 자 그럴 경우 허탕친 요금 누가 줍니까? 화주분이 줘야 되거든요. 원래 화주분이 줘야 되는데 
그 사람도 거기로 오질 않았어요. 거기 없어요. 어디 지방 멀리 계시다고 하더라고요. 그리고 그 콘테이너를 상차하기 위해서 지게차와 화물차를 수배하신 그 지인분, 콘테이너 화주분의 지인분이 지게차 요금을 줘야 될까요? 그것도 아니잖아요. 정말 깝깝한 상황이 발생되는 거죠. 물론 이제 그날은 그저 대신 같은 분은 회차비를 받긴 받았다고 합니다. 받았지만 회차비를 받아도 손해요. 좀 멀리서 오게 되면은 승용차 기름값도 들어갈 테고 뭐 대중교통 이용하게 되면 또 대중교통비도 들어갈 테고 또 일요일 날 모든 일정이 날아가 버리는 거잖아요. 나가라. 가버리는 대가치고는 너무 약합니다. 정말 일요일날 작업 예약이 잡히게 되면 은 아는 일 아니면 은 정말 신정을 기해서 일을 잡, 잡아야 되는 거예요. 지게차가 무조건 일요일날 돈 많이 받고 일을 한다고 해서 무작정 하고 달려갔다가는 일을 못하게 되면 은 엄청난 손해를 보게 되는 거예요. 그래서 이제 일요일 날 또는 연휴 때 일을 하게 되면은 사무실에 나와 있을 때뭐 허탕 치는 것은 상관이 없지만 물론 그것도 애매하게 좀 억울하죠. 그때도 해차비를 물론 받긴 받아야 됩니다. 근데 조금 낮죠. 멀리 있을 때약 30분 거리, 1시간 거리에 있다가 오게 되면은 사무실로 출근해서 일을 가게 되잖아요. 그 일요일 날 일정도 다 날아가게 되고 또 일요일날 일하러 가는 게 이유가 뭡니까? 돈 때문에 일을 하는 거죠. 뭐 어떤 사명감에 일을 하는 건 아닙니다. 영업용 지게차가 정말 어떤 그 사명감 때문에 이 건축의 주자로서 건축 건설이 주자로 역군으로 뭐그 어떤 그 대단한 사, 그 있잖아요 왜? 그런 사명감 때문에 일을 하는 게 아니죠. 일요일 날돈 많이 준다니까 일요일 날 와서 일을 하는 거고 다돈 때문에 일을 하는 거예요. 근데 그 돈을 제대로 못 받게 되면 은뭐 일할 이유가 있습니까? 일할 이유가 없죠. 열심히 간그 기름값 밖에 못 받고 오는 거잖아요. 회차비 받게 되면 은 얼마나 억울합니까? 그래서 이제 일요일 날 저는 예약을 하게 되면 은 일을 못해도 무조건 기본 요금 받는 걸 하고 시작을 합니다. 그게 아니면 저는 일요일 날 예약을 받질 않아요. 하도 그런 식으로 노쇼도 많아요. 일요일 날 일, 일한다 그래서 나와 있는데 전화 안 오는 경우도 있습니다. 전화해 보면은 안 받아요. 전화를. 자, 그럼 어떻게 해요? 전화 안 받는데. 누군지 알아야 쫓아가죠. 뭐. 그 현장이 가까운 데 있어서 가보면 아무도 없어요. 문 잠겨 있습니다. 자, 그런 경우가 많기 때문에 정말 지게차도 이 장비도 노쇼가 굉장히 많이 있어요. 몇 시쯤 온다 그래서 기다리고 있으면 그날 안 옵니다. 퇴근도 못하고 기다리고 있어도 그날 안 와요. 그 욕밖에 나올 게 없죠. 그 지게차 같은 경우도 장비도 노쇼가 많이 있어요. 그렇다고 뭐 예약금을 받아 놓을 수도 없는 거고 아 정말 일요일날 작업 공일날 작업 신중히 선택을 해서 작업을 해야 됩니다 뭐 장비는 노쇼가 없을 것 같죠 정말 많습니다 그리고 일단 예약 잡아 놓고 펑크 내더라도 전화를 안 받아 버리니까 이 떴다 방이 그게 하나의 그 단점이죠 지게차 불러놓고 갔는데 없다. 전화 안 받으면 뭐 끝입니다. 전화 안 받으면 끝이에요. 그래서 이제 일요일 날은 제가 확실한 일 정말 다짐을 하고 다짐을 하고 다짐을 하고 눈에 보이는 작업만 할 수밖에 없어요. 지난번에는 또 진짜 그런 일들이 너무 많이 겪다 보니까 아 이제 이런 일은 하지 말아야 되겠다 그러면서 현장 갔다가도 그냥 오고 싶을 때도 있는데 
또 물건을 싣고 온 화물차 그 사장님들은 무슨 죄가 있겠습니까 그래서 어쩔 수 없이 말려서 작업을 하게 되는데 아 정말 그 근래에도 스트레스 받는 일이 있었습니다 그건 이제 또 나중에 또 따로 드릴 말씀이고 지금 이 작업을 하면서 보면은 이 사람들이 지금 많이 있죠 근데 특히나 위험한 것이 이 지게차가 왔다 갔다 하는 그 동선 속에서 지게차 옆에 붙어 있는 거 그리고 무, 무엇인가 작업을 하고 있잖아요 앉거나 또는 뒤돌아서 작업을 하고 있으면은 대처가 안 되는 거죠 제가 지금 또 사람이 많은 데서는 지게빨이 회전을 할때 바닥을 긁으면서 할 수밖에 없어요 저게 살짝 뜬 상태에서 회전을 하다가 저 사람들의 발목을 치게 되면은 발목 부러지죠 자 그렇지 않아도 지난번 영상에 지게빨 휜 영상이 있었죠 지게빨 펴서 쓰고 있는데 그 끝부분이 굉장히 얇아지고 약해져 있습니다 근데 이제 바닥에 긁고 회전을 하다 보면은 정말 가슴이 아려오죠 그러나 사람들이 저렇게 있기 때문에 우리가 지게차 작업하는 데는 절대로 옆에 있지 말아 주세요 만약에 이 옆에 있을 수밖에 없다고 해더라도 지게차 보고 있어야 되는데 누워 있거나 또는 뭔가 앉아서 작업을 하고 있으면 은 지게차가 더더욱 볼 수가 없죠 자 그런 사고 사례도 많이 있죠 현장에서 일찍 밥을 먹고 와서 주무시는 분들이 있습니다 근데 그것이 재수없게도 지게차 동선에 걸려 버리죠 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까 사망사고죠 뭐 그런 경우는 자 지게차 움직이는 이 동선에는 제발 좀안올수 있으면 안 오는 게 좋아요 이 제가 지금 전방시야가 굉장히 안 좋습니다 현재 상태가 이 부피가 큰 물건이기 때문에 전방시야가 안 좋아요 그래서 앞에 사람들을 다볼 수가 없습니다 물론 저는 이제 전방 캠이 두 개나 있기 때문에 어느 정도 의존을 하면서 가고 있는데 그래도 사각은 많아요 자 지금 왼쪽에 형광복 입고 앉아 계신 분 위험한 자리에요 저 자리가 위험하고 또 저분도 지게 잘안 보고 있잖아요 자 횡단보도 길 건널 때 차가 오는 방향 쪽을 쳐다보면서 길을 건너야 되는 게 맞죠 근데 그 반대편 번호 쪽을 보고 길을 건너 버리는 분이 많습니다 안 보고 길을 걷는 거죠. 그거나 마찬가지죠. 지금 지게차가 이렇게 왔다 갔다 하는데, 저기 앉아 계시잖아요. 지금 안 보고 있는 거죠. 다른 작업. 이게 자, 회전할 때 회전 반경에 걸릴 수가 있어요. 아차하면 걸리는 겁니다. 제가 지게차 작업할 때는 좀, 다른데 공간 많잖아요. 지게차 안 들어가는 곳. 거기서 작업을 하셔요. 그 옆에서 하지 마시고. 제가, 저도 이제 저거 작업할 때는 저거를 그렇게까지 위험하다는 것을 인식을 못했어요 인지를 못했습니다 지게차 옆에 사람이 있어서 되게 불편하다고 생각을 했어요 근데 지금 동영상을 편집하면서 보니까 막 화가 날라고 그러는데요 막 화가 날라 그래요 솔직히 지게차가 이렇게 회전을 하고 그러는데 옆에 앉아서 무엇인가 고치고 있고 수리를 하고 있다 이거 안 되는 거죠 지게차를 보고 있어도 하물며 지금 지게차를 보고 있어도 위험한 거거든요 이 짐이 쓰러질 수도 있잖아요 그 근처에 있으면 안 되는 건데 단순히 그냥 있는 게 아니고 뒤돌아서서 앉아서 뭔가 작업을 하고 있잖아요 아무런 대처가 안 되는 거예요 한번더 말씀드리지만 저도 저 당시에는 사람이 있다는 것만 인지를 할 뿐이었지 아 이게 굉장히 위험할 거라는 것은 머릿속에 본능적으로 갖고 있을 뿐이지 이렇게 위험하다는 생각을 못 했었거든요 근데 지금 이 영상을 편집하면서 보니까 굉장히 위험한 상태인 겁니다 지금 저기 사람들이 많이 있었기 때문에 이 지게차 왔다 갔다 하는 거다 알아서 피할 줄 알고 생각을 할 은근히 은연 중에 있었거든요 근데 그게 아니죠 저분은 저기서 무엇인가 저 대차바퀴 수리를 하고 있었던 것 같아요 지금은 그나마 이제 지게차 쪽으로 앉아 있는데 
반대로 돌아서 하게 되면 더 위험한 거예요. 자, 지금 여기 회전을 하잖아요. 제가 회전을 하는데, 짐을 들고 있으면 또 보이지도 않거든요. 굉장히 위험한 거죠. 하물며 이제 장비의 위험 때문에 큰 현장 같은 신호수분이 따라 붙는데, 그 신호수분도 위험하거든요. 사실은 신호수분도 위험한데, 경력이나 이런 경험이 없는 분, 그런 신호수분들이 오게 되면은, 지게차에겐 오히려 해가 될 수밖에 없어요. 더 위험하거든요. 근데 이제 작업자분, 아까 저런 분처럼, 그냥 옆에 앉아갖고, 또는 뒤돌아서서, 앉, 뒤돌아서 앉아서 작업을 하고 있으면은, 더더욱 위험할 수 밖에 없는 겁니다. 자, 이제 짐, 저걸 다 고치신 것 같아요. 이 지게차는 은근히, 이 뒷바퀴 쪽이 회전하는 조향 바퀴이기 때문에, 그것을 인지를 못하는 경우가 굉장히 많이 있어요. 작업자분들이. 지금 보시면, 자, 저렇게 돌아버리면은, 저서, 저분이 아까 앉아서 작업하던 곳을 치고 나갈 수가 있어요. 굉장히 위험한 거죠. 충분히 안전한 곳에서 작업을 할수 있음에도 불구하고 거기서 했다는 것은 정말 안전 불감증입니다. 저도 이제 저런 경우 무조건 앞으로는 이제 지게차를 세우고 다른 곳으로 이동시키도록 하겠습니다. 지금 사람들이 계속 왔다 갔다 하죠. 여기서 나타나고 저기서 나타나고 다 위험해. 지금 여기서 제가 회전하는데 그 앞에 있고 자 이제 이제 아까 갖다 놨던 거 다시 저쪽으로 갖다 놓으면 은 오늘 작업은 끝납니다. 마지막까지 정말 신경 바짝 써서 안전하게 운전하도록 하겠습니다. 자 오늘 하도 여러가지 얘기를 해서 두서는 없죠? 30분 넘는 동안 떠들려니까 머릿속에 생각나는 대로 마구마구 얘기하다 보니까 무엇이 주제인지도 모르겠습니다. 오늘은 그냥 360도 캠으로 촬영한 그 동영상 아무 생각 없이 그냥 보이면서 제 얘기 들어주시면 됩니다. 길죠? 30분 넘는 동영상은 저도 이제 밥 먹을 때 같은 때 이제 컴퓨터 앞에서 긴 동영상 틀어놓고 밥을 먹고 있습니다. 아니면 이제 쉬는 때긴거 틀어놓고 그냥 귀로 듣고 눈으로 보면서 틀어놓고 있으면 은 시간이 잘 가죠. 그러나 이제 손 안에 쥐고 이거 보다 보면 은 30분은 길어요. 깁니다. 10분 등인데 뭐 30분은 오직 길겠습니까? 짧은 동영상 쇼츠가 그래서 유행이죠. 자 오늘 안전운전 했습니다 모두들 자 지금 회전할 때 보시죠 이렇게 회전하게 되면은 저게 위험한 겁니다 지게차 근처에 오게 되면은 지금도 살짝 위험해 보였네요 안전운전 하시기 바랍니다 언제든지 감사합니다 저는 여기서 이만 물러나겠습니다 새해 복 많이 받으세요